സന്യാസം ഇന്ദ്രിയാനുഭൂതിയോട് അഭ്യൂഹങ്ങളെയും അനുമാനങ്ങളെയും ചേർത്ത് രൂപവൽക്കരിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ അഭിപ്രായം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇഹലോകവും ഈ ജടാസ്ഥിത്വവും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശിക്ഷാലയമാണ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു ജയിൽപ്പുള്ളി എന്ന നിലയ്ക്ക് മനുഷ്യാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പഞ്ചരത്തിനുള്ളിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആനന്ദാനുഭൂതികളും രസാസ്വാദനങ്ങളും ശാരീരിക അഭിലാഷങ്ങളും ഒക്കെ വാസ്തവത്തിൽ ഈ കാരാഗ്രഹത്തിലെ ആമങ്ങളും ചങ്ങലകളുമായിരിക്കും മനുഷ്യൻ ഇഹലോകവും ഐഹിക വിഭവങ്ങളും ആയി എത്ര കണ്ട് കെട്ടുപിണയുന്നുവോ അത്ര കണ്ട് അവനെ കെട്ടിയിടുന്നതും കൂടുതൽ ശിക്ഷാർഹരാക്കുന്നതും ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കാനുള്ള ഏക മാർഗം ഇതാണ് മനുഷ്യൻ ജീവിത ബഹളങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തീർത്തും പിന്മാറി നിൽക്കുക ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളെയും കാമലോഭാദി ദുർവികാരങ്ങളെയും ഹനിക്കുക ആനന്ദാനുഭൂതികളും രസാസ്വാദനങ്ങളും നിശേഷം ത്യജിക്കുക ദേഹ ദേഹികളുടെ ആവശ്യങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും തൃഷ്ണകളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുക രക്തമാംസ സംബന്ധിയായ സ്നേഹാനുരാഗങ്ങളെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും എടുത്തുമാറ്റുക ശത്രുവിന് ശരീര മനസ്സുകൾക്ക് ആത്മാവിൻ്റെ മേൽ അധികാരം സ്ഥാപിക്കാനാവാത്ത വിധം കഠിന തപസ്സും ബ്രഹ്മചര്യവും മറ്റുമായ തീവ്രവ്രതങ്ങൾ മുഖേന സ്വശരീരത്തെ ക്ലേശിപ്പിക്കുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എങ്കിൽ ആത്മാവിന് ലാഘവവും നൈർമല്യവും തെളിമയും കൈവന്ന് മോക്ഷത്തിൻ്റെ ഉത്തുങ്ക ശൃംഗത്തിലേക്ക് പറന്നെത്താൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും അത് ഇനി നമുക്ക് പ്രസ്തുത അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുക്കുന്ന നയവിശേഷങ്ങൾ എന്തെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ വാസനകളും താല്പര്യങ്ങളും സാമൂഹികതയിൽ നിന്ന് വ്യക്തിതലത്തിലേക്കും നാഗരികതയിൽ നിന്ന് കാടത്തത്തിലേക്കും സഹകരണത്തിൽ നിന്ന് നിസ്സഹകരണത്തിലേക്കും തിരിയുന്നു ലോകത്തെയും ലൗകിക ജീവിതത്തെയും അവജ്ഞാപൂർവ്വം തിരസ്കരിച്ച് ഉത്തരവാദിത്വ ഭാരങ്ങൾ കയ്യേൽക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഓടിയകലുന്നു ഏകാന്തതയുടെയും വൈരാഗ്യത്തിൻ്റെയും നിസ്സഹകരണത്തിൻ്റെയും പാതയിലേക്ക് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു അവൻ കൈക്കൊള്ളുന്ന സദാചാരത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം ഏറിയ കൂറും നിഷേധാത്മകം നെഗറ്റീവ് മാത്രമായിത്തീരുന്നു രണ്ട് ഇതുമൂലം താരതമ്യേന സത്യസന്ധരും ധർമ്മബുദ്ധികളും സദ്വൃത്തരും ആയ ആളുകൾ ലൗകിക വ്യാപാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞുമാറി സ്വന്തം മോക്ഷത്തിൻ്റെ പേരിൽ മുക്കുമൂലകളെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു അതുവഴി ലോകകാര്യങ്ങളെല്ലാം ദുഷ്ടജനങ്ങൾക്ക് കയ്യാളാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് നാഗരിക രംഗത്ത് പ്രസ്തുത അഭിപ്രായം കൊണ്ടുളവാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളാണ് കൂടുതൽ വിപൽക്കരം നിഷേധാത്മകമായ നൈതിക സിദ്ധാന്തവും സാമൂഹിക വിരുദ്ധവും വ്യക്തിഭാവപരവും ആയ പ്രവണതകളും വിഷാദാത്മകമായ ഭാവനകളും ജനഹൃദയങ്ങളിൽ സൃഷ്ടിച്ചു വിട്ട് അവരുടെ കർമ്മശക്തികളെ തളർത്തുകയും നിഷ്ക്രിയത്വവും നിശ്ചലതയും വളർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അക്രമികളും അധർമ്മികളും മർദ്ദകരും ചൂഷകരും മറ്റുമായ ദുഷ്ടജനങ്ങൾക്ക് സമുദായത്തെ മെരുക്കിക്കൊടുക്കാനുള്ള മാസ്മര പ്രയോഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഫലത്തിൽ സന്യാസ സിദ്ധാന്തം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നാല് ഈ സിദ്ധാന്തം മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതിയോട് നിരന്തരം കലഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും അവൻ പരാജയമടയുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ തൻ്റെ ബലഹീനത മറച്ചു പിടിക്കാനായി പല അടവുകളും പയറ്റുന്നു ചിലയിടത്ത് പ്രായച്ചിത്താദർശം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നു ചിലയിടത്ത് ആലങ്കാരിക സ്നേഹമാണ് ചിലർ തപസ്സിൻ്റെയും ഏകാന്തവാസത്തിൻ്റെയും മറവിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഭൗതിക സുഖം തേടുന്നു അതുകണ്ടാൽ ഭൗതികന്മാർ പോലും നാണിച്ചു പോകും 